வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு வணக்கம் நண்பா யூடியூப் சேனல் ஸோ இப்போ நம்ம டுவெல்த்து செஷன் பார்க்க போகிறோம் இந்த டுவெல்த்து செஷனில் ரொம்ப 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 முக்கியமான ஒரு இது ஆக்சுவலாக கலர் கரெக்ஷனில் நம்ம ஃபுல் கலர் கரெக்ஷன் பண்ணுற ஒரு டைப் இருக்குது நம்ம அது தான் பார்த்துட்டு இருந்தோம் இப்போ வந்து நம்ம பர்டிகுலர் ஏரியாவுக்கு மட்டும் பண்ணுற இந்த மாஸ்கிங் பற்றி தான் நம்ம பண்ண பார்க்க போகிறோம் எப்படி ஒரு இடத்த மட்டும் மாஸ்க் பண்ணி அங்கே மட்டும் கலர் கரெக்ஷன் பண்ணுறது கலர் கரெக்ஷன் பண்ணுறதுங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு நேம் விண்டோன்னு சொல்லுவாங்க இங்கே ஸோ இந்த விண்டோ இங்கே பாருங்கள் இந்த பட்டன் தான் விண்டோ பட்டன் இதை நீங்கள் இதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா விண்டோ பட்டனில் இங்கே பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள் ரெக்ட் ஸ்கொயர் இருக்குது சர்க்கிள் இருக்குது லைன் இருக்குது பென் டூல் இருக்குது அப்புறம் கிரேடி அப்புறம் கிரேடியன்ட் இருக்குது இந்த கிரேடியன்ட் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதை நான் எப்படின்னு சொல்கிறேன் ஸோ ஸோ இதெல்லாம் சேர்ந்து தான் இந்த கோர்ஸில் வரப்போகுது இந்த டுவெல்த்து செஷனில் வரப்போகுது இதெல்லாம் நம்ம இதெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணி நம்ம எப்படி ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியாவுக்கு மட்டும் நம்ம கலர் கரெக்ஷன் பண்ணுறது லைட்னிங் கொடுக்குறது ஸோ ஷேடோ இல்லாத இடத்துல ஷேடோ வெல் ஷேடோ அதிகமாகிற இடத்த வெளிச்சம் கொடுக்குறது ஒரு ஒரு சில இடத்துல மட்டும் இருட்டாக இருக்கும் அங்கே மட்டும் வெளிச்சம் கொடுக்குறது இது ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம மாஸ்கிங் பண்ணி பண்ணுறது தான் எப்படிங்கிறத நம்ம டேவன் சீரி சால்வில் ஃபுல்லாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த விண்டோஸ் டேபை வச்சு ஸோ அது எப்படிங்கிறது நான் ஒன் பை ஒன்னாக நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இந்த கிளாஸில் எப்படி இதெல்லாம் ஃபங்க்ஷன் ஆகுதுங்கிறத மட்டும் சொல்லிடுறேன் ஸோ அதை மட்டும் பார்த்துக்கோங்க ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஒன்றுங்கிறதே நான் கிளிக் பண்ணுறேன் இப்போ பாருங்கள் விண்டோஸ் டேப் இது தான் விண்டோஸ் டேபை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து அதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்கொயர் இருக்குது அது ஆனால் இங்கே ரெக்டாங்கல் தான் வரும் கிளிக் பண்ணிட்டேன் பாருங்கள் இப்போ நான் இந்த கிளிக் பண்ண இது வந்து இங்கே தெரியுது விண்டோஸில் அது மட்டும் இங்கே பாருங்கள் நோடில் பாருங்கள் அது மட்டும் தான் இங்கே விசிபிள் ஆகுது ஏன்னா நம்ம அதை மட்டும் தான் இங்கே ஒர்க் பண்ண முடியும் கை வச்சா என்ன கலர் கரெக்ஷன் கொடுத்தாலும் அது மட்டும் தான் மாறும் அதனால தான் அது மட்டும் அது மட்டும் இங்கே மாஸ்க் ஆயிடுச்சு இங்கே பார்த்திங்களா அந்த ஒரு ஐக்கான் வந்துருச்சு ஸோ அது மட்டும் மாஸ்க் ஆகும் இன்னொன்று இந்த இடத்துல அது தெரியுது பார்த்திங்களா அது தெரியணுன்னா இங்கே பாருங்கள் முன்னாடி வந்து இதை செலக்ட் பண்ணி இங்கே வந்து பவர் விண்டோ கொடுக்கணும் ஏன்னா ஆஃப் லிஞ்சுன்னா உங்களுக்கு உங்களுக்கு தெரியாது ஆனால் நீங்கள் கொடுக்குற எஃபெக்ட் எஃபெக்ட் எல்லாமே இங்கே வந்து அப்ளை ஆகும் இப்போ பாருங்கள் கெயின் கொடுக்குறேன் பார்த்திங்களா சென்டர் மட்டும் கெயின் ஆகுது பாருங்கள் வெளிச்சமாகுது இங்கே மட்டும் வெளிச்சமாகிடுச்சு பார்த்திங்களா ஆனால் நம்ம அங்கே இருக்குது அந்த இது இருக்குதுன்னு தெரியணுன்னா இதை கிளிக் பண்ணி பவர் விண்டோ கொடுக்கணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு தெரியும் அப்போ தான் நீங்கள் சென்டர் பாயிண்ட் வச்சு நீங்கள் மூவ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி மூவ் பண்ணி தலையில் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் இந்த விண்டோஸில் நோட்ஸில் பாருங்கள் விண்டோ நோட்ஸில் பாருங்கள் அது மட்டும் தெரியுது அது மட்டும் தெரியுது இன்னொன்று விஷயம் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா சென்டரில் பிடிச்சி நோத்திக்கலாம் அப்புறம் எஜ்ஜஸ் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் இதை பிடிச்சி இழுக்கும் போது உங்களுக்கு இழுக்கும் இழுத்துட்டு வரும் ஜிங் ஒரு மாதிரி ரிப் மாதிரி இழுத்துட்டு வரும் ரோப் மாதிரி இழுத்துட்டு வரும் இப்போ பாருங்கள் த்ரீ டி எஃபெக்டில் நான் கொடுத்துருக்கேன் அதாவது லெஃப்ட் டு ரைட்டுங்கிற மாதிரி இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு சினிமா தேட்டர் சைடில் இந்த பார்த்தா எப்படி இருக்கும் எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி பாரி பாரி இருக்குது பாருங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் இந்த எஜ்ஜஸ்ஸை வந்து நீங்கள் எப்படி வேணாலும் இழுத்துக்கலாம் எங்கே வேணாலும் இழுத்துக்கலாம் உங்களுக்கு உங்களுக்கு தேவைங்கிற சைஸில் சைஸில் எழுத்துக்கலாம் இப்போ நான் இதை ரீசெட் பண்ணிடுறேன் ரீசெட் பண்ணிட்டு மறுபடியும் போடுறேன் இப்போ இதில் இன்னொன்று என்ன தெரிஞ்சுக்கணுன்னா இப்போ மூவ் பண்ணலாம் சைடில் பிடிச்சி இழுத்தா பெருசாகவும் அதுவும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு ஓகேங்களா இப்போ சாஃப்ட்னஸ்ன்னு ஒன்று இருக்குது இங்கே உள்ளே இருக்கிற பாயிண்ட்டு வந்து வந்து இப்படி இழுக்கலாம் சைடில் இழுக்கலாம் அப்புறம் உள்ளே இருக்கிற பாயிண்ட்டை வந்து கீழே மேலே இழுக்கலாம் ஆனால் அங்கே வெளியே ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது பார்த்திங்களா அதை பிடிச்சி எழுத்தோம்னா நம்மளுக்கு சாஃப்ட்னஸ் இங்கே பாருங்கள் இதிலேருந்து இது வரைக்கும் ஸ்மூத் ஆகும் இப்போ இங்கே வந்து நான் உங்களுக்கு கலரில் ஏதாவது கொடுத்து பார்க்குறேன் இருங்க இப்போ பாருங்கள் உங்களுக்கு புரியும் இப்போ நான் கீழே இருக்கிறத மட்டும் ஸ்மூத் பண்ணுறேன் பாருங்கள் நல்லா இழுத்து விட்றேன் இங்கே பாருங்கள் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதை நான் ஆஃப் பண்ணுறேன் இப்போ பாருங்கள் மேலே பாருங்கள் ஷார்ப் ஆகுது மேலே சைட்லலாம் ஷார்ப் ஆகுது பார்த்தீங்களா ஆனால் கீழே வந்து இது தான் எஜ்ஜு பாயிண்ட்டு இங்கே வந்து ஷார்ப் ஆகுது ஆனால் இங்கேருந்து இது வரைக்கும் போக 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 கம்மியாகிடுச்சு ஸ்மூத் ஆயிடுச்சு ஏன்னா நான் வந்து இங்கேருந்து இது வரைக்கும் இந்த அப் டவுன் பாயிண்ட்
இப்போ பாருங்கள் எனக்கு வந்து அந்த அந்த சைட்லேருந்து எனக்கு ஒரு ஒளிச்சம் வெளிச்சம் அடிக்கிற மாதிரி இருக்குது இப்போ வந்து உங்களுக்கு உங்களுக்கு தெரியாது இந்த இடத்துல நம்ம ஒரு ஸ்கொயர் தான் போட்டிருக்கோணும் ஸோ இந்த ஸ்கொயர் இந்த ரெக்டாங்கலை கூட நம்ம இப்படி லைட்னிங் மாதிரி யூஸ் பண்ண முடியுமானா முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம நம்ம க்ரியேட்டிவிட்டி தான் நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் இப்போ நம்ம இதில் கெயின் கொடுத்தோ இல்லை கெயின் கொடுத்து இல்லைன்னா கலர்ஸை வந்து மாற்றி போட்டு ப்ளூ லைட்டு க்ரீன் லைட்டு ப்ளூ லைட்டு ஸோ நம்ம லைட்னிங்லாம் கொடுக்கலாம் கொடுக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் ஒரு லைட்னிங்கே இல்லாத இடத்துல நம்ம லைட்னிங் கொடுக்குறோம் கெயின் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிறனால அங்கே வெளிச்சம் ரொம்ப அதிகமாக வருது ஸோ நான் இப்போ நம்ம இதை வந்து கம்மி பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி உங்கள் க்ரியேட்டிவிட்டியில் நீங்கள் நீங்கள் வந்து இந்த சாஃப்ட்னஸ் எப்படி யூஸ் பண்ணுறீங்கிறத பொறுத்து உங்களுக்கு பயங்கரமாக அங்கே வரும் அதே அதே மாதிரி இன்னொன்று இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இந்த சாஃப்ட்னஸ் பார்த்தீங்களா சாஃப்ட் ஒன் இங்கே இருக்குது பாருங்கள் இந்த சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் சைஸு இந்த இதெல்லாம் வரும் இந்த இதோட கண்ட்ரோல்ஸ் வரும் சொல்கிறோம் பின்னாடி சாஃப்ட்னஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சாஃப்ட்னஸ் வந்து சாஃப்ட் ஒன் வந்து முன்னாடிக்கிறது சாஃப்ட் டூ வந்து மேலே சாஃப்ட் த்ரீ இந்தாண்ட இந்தாண்ட சாஃப்ட் ஃபோர் கீழே கீழே அதாவது லெஃப்ட் சைட்லேருந்து அப்படியே கிளாக் மாதிரி மேலே இந்த சைடு இந்த சைடு ஸோ கிளாக் வைஸ் வந்து இந்த சாஃப்ட் ஒன் சாஃப்ட் டூ சாஃப்ட் த்ரீ சாஃப்ட் ஃபோர்னு கொடுத்துருக்காங்க எதனால் இது கொடுத்துருக்காங்க நம்ம தான் இதை பிடிச்சி கிளிக் பண்ணிக்கிறோம்னா நீங்கள் சப்போஸ் உங்களுக்கு இந்த விண்டோஸ் பிடிக்கலன்னா நீங்கள் இதை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இந்த சாஃப்ட்னஸ்ஸை வச்சு இங்கே வச்சு இழு இழு இழுக்கிறது மூலமாக உங்களுக்கு இங்கே சாஃப்ட்னஸ் வந்து இதாயிரும் இதாயிரும் இங்கே பார்த்திங்களா அந்த இது வந்துருச்சு ஸோ அந்த ஒன்று அந்த ஒன்றுக்காக தான் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஒன்றுக்காக கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நீங்கள் இதை டெலீட் பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் விண்டோஸ் கேனாட் பி டெலிட்டட் டிஃபால்ட் விண்டோ கேனாட் டெலிட்டட்னு வருது ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுன்னா இங்கே பார்த்திங்களா இது இது உங்களுக்கு தேவையில்ல அப்படின்னா நீங்கள் இந்த ரீசெட் பட்டனுக்கு இது பார்த்திங்களா இதை நீங்கள் அழுத்திங்கன்னா போதும் அப்புறம் நம்மளோடய எஃபெக்ட்ஸ் நம்மளுடைய கெயின் இதெல்லாம் எஃபெக்ட்ஸ்லாம் அப்படியே தான் இருக்கும் ஏன்னா நம்ம அதை மாஸ்க் பண்ணி தான் யூஸ் பண்ணோம் மாஸ்கிங் வேறு இது ஒரு இது ஒரு விண்டோ இது வந்து இது ஃபுல்லாகவே வந்து லோவர் லோவர் விண்டோன்னு சொன்னேன் இதில் வந்து சென்டர் இது இது வந்து லெஃப்ட்டு இது இதில் அப்ளை பண்ணுறதுக்கும் இதில் அப்ளை பண்ணுறதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை நம்ம மாஸ்க் பண்ணி காட்டுறோம் இந்த கலரை மாஸ்க் பண்ணி காட்டுறோம் அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம இதையும் ரீசெட் பண்ணிக்கலாம் ரீசெட் பண்ணிக்கிட்டேன் ரீசெட் பண்ணிக்கிட்டேன் இப் இப்போ பார்த்திங்கன்னா சர்க்கிள் போட்டுக்கிட்டேன் இப்போ நான் விண்டோஸை நான் போட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எனக்கு வந்து ரீசெட் பண்ணனால எனக்கு பழைய மாதிரியே வந்துடும் அதனால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இப்போ வந்து நான் ரீசெட் பண்ணிக்கிறேன் சர்க்கிளை மட்டும் போட்டுக்கிறேன் ஸோ இப்போ நான் சர் ஸோ இப்போ நான் சர்க்கிள் மட்டும் போட்டுக்கிட்டேன் இப்போ நான் வந்து வெளிச்சம் இந்த மாதிரி கொடுக்குறேன் இப்போ நான் இந்த மாதிரி கொடுக்குறனால எனக்கு சர்க்கிள் மட்டும் கிடைக்குது அதே மாதிரி தான் சர்க்கிள் நம்ம எந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணுறோங்கிறத பொறுத்து தான் இப்போ நான் வந்து கெயின் லைட்டாக கொடுத்துட்டு இதை நான் பிடிச்சிருக்கிறேன்னா எனக்கு சைஸ் பெருசாகும் இப்போ அவன் தலைக்கு வச்சுக்கலாம் இங்கே பார்த்திங்களா தலைக்கு மட்டும் ரவுண்டு ரவுண்டாக வருது இங்கே ஏன் சாஃப்ட் ஒன் மட்டும் இருக்குதுன்னா அது ஃபுல்லாக ஒரே சர்க்கிளுங்கிறனால நம்மளுக்கு ஒன் மட்டும் இருக்குது இல்லைன்னா இங்கேயே பிடிச்சி எழுத்துக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை கெயின் நல்லா கொடுக்குறேன் இங்கே பார்த்திங்களா இப்போ நான் இதை இன்னும் கொஞ்சம் பெருசு பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ இது ஆஃப் பண்ணிட்டுனா இந்த மாதிரி இருக்கும் தலைக்கு மட்டும் இது வந்து பர்ஃபெக்டான ஒரு இது கிடையாது உங்களுக்கு நான் சொல்கிறதுக்காக பண்ணிகிட்ருக்கேன் பர்ஃபெக்டான இதுனா அது உங்களுக்கு பின்னாடி வர கிளாஸில் வரும் ஸோ இது ஸோ இதை நான் டெலிட் சாரி ரீசெட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ வந்து லைனு லைன் இங்கே போட்டிருக்குது லைன்னு போட்டிருக்குது ஆனால் ஏன் மறுபடியும் இந்த ரெக்டாங்கிளே வருதுன்னு கேட்காதீங்க இந்த ரெக்டாங்கிள் தான் ரெக்டாங்கிள் தான் ஆனால் இது லைனு என்னான்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ நம்மளுக்கு பென் டூல் வந்துடும் என்னென்னா இந்த லைன் போட்டால் நம்மளுக்கு பாக்ஸ் கிடச்சிரும் பாக்ஸ் மூலமாக நம்ம பென் அதாவது எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட்ஸ்லாம் கிளிக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் இங்கே ஒரு பாயிண்ட்டு கிளிக் பண்ணிட்டு இதை பிடிச்சி நோத்திக்கலாம் இங்கே ஒரு பாயிண்ட்டு பிடிச்சி நோத்திக்கலாம் இங்கே ஒரு பாயிண்ட்டை கிளிக் பண்ணி நோத்திக்கலாம் இங்கே ஒரு பாயிண்ட்டை பிடிச்சி கிளிக் பண்ணி நோத்திக்கலாம் இங்கே ஒரு பாயிண்ட்டு பிடிச்சி கிளிக் பண்ணி நோத்திக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் நம்மளுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம எத்தனை பாயிண்ட்டு வேணாலும் கிளிக் பண்ணி பிடிச்சி நோத்திக்கலாம் இப்போ இந்த ஆளுக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் வந்து
இந்த இதுக்கு இதுதான் கரெக்டு இந்த மாதிரி ஆப்ஜெக்ட்ஸ் தான் கரெக்டு ஸோ இந்த மாதிரி ஆப்ஜெக்ட்ஸுக்கு தான் கரெக்டு இந்த மாதிரி டூல்ஸ்லாம் இந்த மாதிரி டூல்ஸ்லாம் ஸோ இப்போ பாருங்கள் அந்த பெஞ்சை நான் வந்து டார்க் ஆக்கிட்டேன் கொஞ்சம் ஃபெதர் ஆக்கிடலாம் சாஃப்ட்னஸ் ஸோ இந்த மாதிரி தான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதோட இது டல் ஆக்கிட்டேன் இப்போ நான் இதை ஆஃப் பண்ணுறேன் பாருங்கள் பார்த்தீங்களா நம்மளுக்கு தெரியல இருந்தாலும் அது வந்து டல் ஆகிடுச்சு இப்போ எனக்கு அந்த மரக்கட்டை வந்து எனக்கு ரொம்ப வெளிச்சமாக இருக்கக்கூடாது எனக்கு அது கொஞ்சம் கொஞ்சம் டார்க்காக வேணும்னா நம்ம அதை மட்டும் செலக்ட் பண்ணி டார்க் பண்ணிக்கலாம் யாருக்குமே தெரியாது நம்ம அதை இது பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்ட்டு இப்போ நான் ரீசெட் பண்ணுறேன் பாருங்கள் அதோட பழைய நிலமை எப்படி இருக்குன்ட்டு பார்த்திங்களா அப்படிங்களா அது மட்டும் நம்ம இறந்த கலருக்கு மாற்றணும் மற்றதெல்லாம் நார்மல் மாற்றணும் மாற்றணும் ஸோ இந்த மாதிரி இது இந்த டூல் வந்து நம்மளுக்கு பிடிச்ச இடத்துல நம்ம எந்த டூலை வேணாலும் நம்ம வந்து மாஸ்க் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் நீங்கள் அது உங்கள் க்ரியேட்டிவிட்டி உங்கள் க்ரியேட்டிவிட்டி பொறுத்து தான் ஓகேங்களா பொறுத்து தான் இப்போ வந்து பென் டூல் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் பென் டூல் ரொம்ப பவர்ஃபுல் டூல் இது என்னென்னா இப்போ இவன் இருக்கிறான்னு வச்சுக்கோங்களா ஷோல்டரில் இங்கே ஒரு கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல நான் வந்து இப்படி ஒரு கிளிக் பண்ணி இங்கே கிளிக் பண்ண தேவையில்ல இந்த இடத்துல கிளிக் பண்ணி இப்படியே இழுத்தான்னு வச்சுக்கோங்களேன் எனக்கு அந்த ஸ்மூத்னஸ் கிடச்சிரும் இது தான் பென் டூவில் எப்போவுமே வந்து அட்வான்ஸ்னு சொல்லுவாங்க பென் டூவில் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இது பண்ணதுக்கப்புறம் கூட நம்ம இந்த இடத்துல பாருங்கள் வளைச்சி வச்சுருக்கோம்னா இதை செலக்ட் பண்ணும்போது எனக்கு கீஸ்மோ கிடைக்கும் இதை நான் பிடிச்சி இழுத்துக்கலாம் வளைச்சிக்கலாம் இப்படி இழுக்கலாம் எப்படி வேணாலும் பண்ணலாம் ஸோ இதுக்கு தான் வந்து இதுக்கு தான் வந்து பென் டூல் அட்வான்ஸ்னு சொல்கிறோம் இதுக்கு இந்த பென் டூல் அட்வான்ஸுக்கும் நம்ம சாஃப்ட்னஸ் இருக்குது சாஃப்ட்னஸ்ஸை வந்து நம்ம இன்சைடு அவுட் சைடு எழுத்தோம்னா நம்மளுக்கு ஃபெதர் கிடச்சிரும் ஃபெதர் கிடச்சிருச்சுன்னா நம்ம அதுக்கப்புறம் கெயின்ஸு எல்லாமே கொடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இங்கே பார்த்திங்களா இது வந்துருச்சு இப்போ நான் இதை ஆஃப் பண்ணி கட்டுறேன் ஸோ நம்மளுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம பென் டூல் வச்சு ஷேப்ஸு கொண்டு வந்துக்கலாம் அதாவது கொடுக்க முடியாத கொடுக்க முடியாத ஷேப்ஸை நம்மளை உருவாக்கி அதுக்கு லைட்னிங் கொடுக்குறதுக்கு தான் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பென் டென் பென் டூல் பயங்கரமான எஃபெக்டிவான டூல் இது ஓகே நெக்ஸ்ட்டு வந்து ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டனான ஒரு இது இது தான் இது தான் கிரேடியன்ட்டு ஓகேங்களா கிரேடியன்ட்டோட டூல்ஸ் பார்த்திங்கன்னா எப்போவுமே வந்து ஒரு நேச்சுரல் லைட்டோட அந்த ஒரு ஒன் சைட் லைட்டு தான் நான் எப்போவுமே நேச்சுரல் அந்த இது நம்மளுக்கு வந்து ஈஸியாக கொடுத்துரும் இப்போ சன்லைட் இந்த பக்கம் இருந்து இவன் மேலே அடிக்குதுன்னு அடிக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இவன் மேலே அடிக்குது இப்போ நான் கிரேடியன்ட் ஏற்றுறேன் பாருங்கள் சரி பிரைட்னஸ்ஸு கொஞ்சம் எல்லோ லைட்டாக ஆரஞ்சு சில்லிஸ் கொடுத்துடலாம் இந்த லைட்டை இழுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் அந்த லைட்டோட அந்த இது எவ்வளோ அழகாக கொடுக்குது பாருங்கள் நம்ம நம்ம பாக்ஸ் போட்டு எவ்வளோ கண் கஷ்டப்பட்டுட்டு இருந்தோம் இப்போ எவ்வளோ அசால்ட்டாக கொடுக்குது பாருங்கள் பார்த்தீங்களா ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஈஸியாக வந்து நம்ம இப்போ ஒரு விண்டோ டூல் கிட்ட இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது ஒரு நிமிஷம் இருங்க இப்போ வந்து இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல ஒரு விண்டோ இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ நான் இங்கே வச்சுக்கிட்டேன் இந்த மாதிரி நவத்திக்கலாம் கரெக்டாக இங்கே பாருங்கள் முதுகுட்ட அடிக்குது பாருங்கள் கரெக்டாக நம்மளுக்கு தெரியா பார்க்குறவங்களுக்கு வந்து தெரியாது இது வந்து இது வந்து நான் நான் ஆர்டிஃபிஷியல் லைட்டுங்கிற மாதிரியே தெரியாது அந்த அளவுக்கு ஒரு ஈஸியான ஒரு இது கொடுக்கும் நம்ம இதை வேணால் மாஸ்க் பண்ணி வேணால் எடுத்துடலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இந்த இடத்துல மட்டும் மாஸ்க் பண்ணிட்டு அதை மட்டும் லைட் நீங்கள் அங்கே மட்டும் அங்கே மட்டும் கொடுத்துக்கலாம் அதுவும் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது நான் என்னென்னு சொல்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி தான் கெயின் கொடுத்துக்கலாம் கம்மி பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்ம கிரேடியன்ட்டு வந்து நீங்கள் நான் வர கிளாஸில் வந்து உங்களுக்கு வரப்போகிற கிளாஸஸ்லாம் நான் சொல்லுவேன் அது வந்து இன்னும் ஆச்சரியமாக இருக்கும் அப்போ நான் உங்களுக்கு புரியும் அது அது அந்த அந்த கிரேடியன்ட் எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ்னு அப்போ புரியும் அப்புறமேட்டுக்கு இன்னொன்று என்னென்னா நீங்கள் இப்போ இந்த சர்க்கிள்லாம் ஒன்று தான் போட முடியுமா இப்போ என் மூஞ்சிக்கு நான் லைட்னிங் கொடுக்குறேன்னா எனக்கு எங்கே மட்டும் தான் கொடுக்க முடியுமா சர்க்கிளை வச்சு அதே இன்னொரு இடத்துல கொடுக்க முடியாதா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கொடுக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இப்போ வந்து கொடுத்துக்கலாம் 
நம்ம இதை வந்து ஆஃப் ஆப்போசிட்டில் மாற்றிக்கலாம் இதை கிளிக் பண்ணுறது மூலமாக அப்படி இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இன்னொரு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது என்னான்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ நான் இங்கே கெயின் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ வந்து இதை நான் வந்து ரைட் கிளிக் பண்ணுறேன் இந்த நோடை நான் ரைட் கிளிக் பண்ணிட்டு ஆடு நோடில் ஆடு அவுட் சைட் நான் கொடுத்தேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எனக்கு பார்த்திங்களா இன்னொன்று கிடச்சிருச்சு இங்கே பாருங்கள் மாஸ்கிங்கோட மாஸ்கிங்கோட இது நான் ஒரு கிளாஸில் சொல்லியிருந்தேன் மாஸ்கிங்கோட இது வந்து இதில் கனெக்ட் ஆகுன்னு சொல்லியிருந்தேன் இப்போ வெளியே அவுட் சைடு மட்டும் நான் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் பண்ணலாம் இப்போ பாருங்கள் இந்த கலர் நான் மாற்றுறேன் இங்கே பாருங்கள் இதை 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 தவிர்த்து எல்லாமே வந்துருச்சு இதை நான் செலக்ட் பண்ணி கெயின் ஏற்றினேன்னா எனக்கு இங்கே மட்டும் வெளிச்சம் வரும் ஸோ நான் இப்போ இதை நகர்த்துறது மூலமாக எனக்கு வந்து ரெண்டு விதமான இது கிடச்சிருக்கு இது இது ரெண்டுமே வந்து மெர்ஜாகி நம்மளுக்கு காட்டுது ஆட் பண்ணி காட்டுது ஸோ இந்த ஆட் பண்ணி காட்டுறதுக்கு பேர் தான் வந்து இந்த ஆப்ஷன்ஸ் ரைட் கிளிக் பண்ணி நம்ம ஆட் நோட்ஸில் ஆட் அவுட் சைடு இதெல்லாம் வந்து ஃபுல்லாக பார்க்கும்போது உங்களுக்கு இன்னும் டீட்டெயிலிங்காக புரியும் சரி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட கண்டினியூட்டி ஒன்று ஒன்றா டீட்டெயில்ஸ் படி நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்கலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பண்ணி வச்சுக்கோங்க பண்ணுவீங்க பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ண